இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா ட்ரம்ப் வந்து இறங்கின உடனேயும் முதல்ல போன இடம் காந்திஜியின் சபர்மதி ஆசிரம் அங்கே போகும்போது சபர்மதி ஆசிரத்தில் போய் முன்னாடி ஒரு காந்தி படத்துக்கு முன்னாடி நிற்கிறாங்க மோடி வந்து ட்ரம்ப்புக்கு வந்து ஏதோ சொல்கிறாரு காந்தியை பற்றி சொல்லியிருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ராட்டை சுற்றுறாங்க ராட்டையிலேருந்து நூலை எடுப்பதை பற்றி சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வெளியே வந்து பிறகு பார்த்திங்கன்னா மூன்று குரங்குகள் கெட்டதை பேசாதே நமக்கு தெரியும் அந்த மூன்று குரங்குகளை வைத்து அதையும் இதையெல்லாம் புரிந்து கொண்ட பிறகு இதே நேரத்தில் காந்தி என்பது நமக்கு முட முத நமக்கு உடனடியாக நமக்கு தெரிய மனத்துக்கு வர்றது வந்து அகிம்சை நான் வயலன்ஸ் அப்படிங்கிறது இதே நேரத்தில் வந்து டெல்லியில் வந்து கலவரம் கலவரம் நான் சொல்ல மாட்டேன் இது வந்து தாக்குதல் திட்டமிட்ட தாக்குதல் இஸ்லாமியர்கள் மீது திட்டமிட்ட தாக்குதல் என்று இந்த தகவல் வந்து கொண்டிருக்கின்றன அந்த தாக்குதல் நடக்கிறது நான் சொல்வது டிராஜிக் ஐரணி மாக இங்கே இந்தியில் இது வந்து இது வந்து உலகமாக போலித்தனம் இது ரெண்டு ஒரே நேரத்தில் நடக்குது எனக்குன்னா சில சினிமா காட்சிகள் ஞாபகம் வருது சில சினிமா காட்சிகள் வந்து இந்த அதாவது ஒரு சைடில் வந்து அந்த வில்லனை பழி வாங்குறதுக்காக வந்து பூஜை நடந்துக்கிட்டு இருக்கும் அதே நேரத்தில் அவங்க ஆளுங்க போய் சில பேரை போட்டு தள்ளிட்டு இருப்பாங்க நிறைய கொண்டுகிட்டு இருப்பாங்க அது மாதிரி இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழல் வந்து இருக்குது அப்போ நீங்க வந்து எங்க நீங்க வந்து இன்னொரு முக்கியமான ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன நாங்க வந்து உலகத்தில் இருக்கிற பயங்கரவாதத்தை வந்து நாங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ட்ரம்பும் மோடியும் வந்து சேர்ந்து வந்து போராட போறோம்னு சொல்றாங்க ஆனா கண்ணுக்கு முன்னாடியே போலீஸை கையில் வைத்திருக்கும் மோடி அரசாங்கம் இந்த வன்முறையை வந்து தடுப்பதற்கு என்ன செய்திருக்கிறது ஒன்றும் செய்யவில்லைங்கிறது தான் தெரியுது ஆனால் போலீஸே வந்து இந்த வன்முறையில் கலந்துக்கிறதுங்கிறது வந்து நமக்கு வந்து பல வீடியோ காட்சிகள் இருக்குது கல் எடுத்து அடிக்கிறாங்க கல் வந்து இறங்குது உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கல் வந்து இறங்கி கொற்ற சீன்லாம் இன்றைக்கி வந்திருக்கு இது வந்து பத்திரிகையாளர்கள் அனுப்பும் செய்திகள் இது வந்து வதந்தி இல்லை அப்போ வந்து நம்ம வந்து இதை வந்து எப்படி பார்க்குறது அப்படின்னு பார்த்தா இங்கே நடக்கிற கண்ணுக்கு முன்னாடி ட்ரம்ப் இங்கே இருக்கும் போதே இதுவும் ஒரு பயங்கரவாதம் தான் சரி அதில் அது கரெக்டு தான் நீங்கள் சொல்கிறது ஆனால் எப்போ இது தொடங்குது பாருங்களேன் இவ்வளோ நாள் வந்து ஷாகின் பாகிலும் டெல்லியில் வந்து ஒரு பதினேழு இடங்களில் வந்து வந்து அமைதியாக தான் போராட்டம் நடந்து கொண்டிருக்கு எந்த நேரத்தில் வன்முறை வெடிக்கிறது யார் இதற்கு பின்னால் இருக்கிறார்கள் என்று பார்க்கும்போது அந்த அது வந்து மோதலாக நான் பார்க்க விரும்பவில்லை ஏன்னா நமக்கு வரும் செய்திகள் மோதல் மாதிரி இல்லை குறிப்பிட்ட எங்கே தாக்குதல் நடந்திருக்குதுன்னு உங்களுக்கு வந்து அங்கே நேரடி எவிடன்ஸ் இருக்குது யாருடைய கடைகள் உடைக்கப்பட்டிருக்கின்றன யாருடைய கடைகள் எரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன அப்படின்னு பார்க்கும்போது இது திட்டமிட்ட தாக்குதல் நடக்கும்போது போலீஸ் வந்து ஒரு இடத்துல வந்து போலீஸ் வந்து உள்ளுக்குள்ள ஹெல்ப் பண்றாங்க அதே நேரத்தில் அவங்க அடிபடுறாங்க அது வந்து இந்த சூழல்ல வந்து அது நடக்கும் அது எதுவுமே நியாயப்படுத்த முடியும் எந்த வன்முறையும் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா நீங்க வந்து இவ்வளவு பெரிய அமைதிக்கு அமைதி அகிம்சையை பற்றிய காந்தியை பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கும் அதே நேரத்தில் இந்த வன்முறையை யார் தடுத்திருக்க முடியும் கெஜ்ரிவால் தடுத்திருக்க முடியாது இது யார் தடுத்திருக்க முடியும் போலீஸ் பவர் நீங்க தான் வச்சிருக்கீங்க உள்ளுக்குள்ள ஏன் இதை வந்து தடுத்து நிறுத்திருக்க முடியாது ஏன் தடுத்து நிறுத்தவில்லை என்ற கேள்வி வந்து நமக்கு முன்னுக்கு திரும்ப திரும்ப வருது இவ்வளவு அதுல எனக்கு மாற்று கருத்து இல்லை அதுல எனக்கு இல்ல நான் வந்து அது இல்ல இந்த சூழல்ல வந்து அது நடக்கிறது வந்து நம்ம வந்து இயற்கையா நடக்குது இது அதை வந்து நம்ம வந்து நியாயப்படுத்தவே இல்லை யார் உயிர் போனாலும் நமக்கு வந்து இதுதான் அப்போ நான் என்ன சொல்றேன்னா கேஜ்ரிவாலுக்கு வந்து இன்னொரு ரோல் இருக்கு அவர் போலீஸ் பவர் இல்லைன்னா இப்ப வந்து பெரும் ஆதரவோட வெற்றி பெற்று இருக்கிறார் அவர் அப்போ வந்து என்ன பண்ணிருக்கணும் இப்போ வந்து எனக்கு வந்து நான் வந்து டெல்லியில் வந்து சீக்கியர்களுக்கு எதிரான கலவரம் நடந்தபோது நான் டெல்லியில் வந்து ஒரு மாணவராக இருந்தேன் அந்த கலவரம் நடந்து இரண்டு நாட்களுக்கு அது நடக்கும் போதே வந்து அதுக்கு அதை தடுத்து நிறுவதற்கான ஒரு பீஸ் மார்ச்சை வந்து நடத்தினாங்க இடதுசாரிகள் அதாவது ஒரு அமைதி பேரணி அந்த அமைதி பேரணிக்கு வந்து நான் கேஜ்ரிவாலை மட்டும் சொல்ல மாட்டேன் மற்ற கட்சிகள் வந்து நான் களத்தில் இறங்கியிருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் களத்தில் இறங்கி இன்னைக்கு இந்தியா முழுவதும் இந்த நேரத்துக்குள்ள இன்னைக்கு இந்த மாலை நேரத்திற்குள் பல இடங்களில் கண்டன பேரணிகள் அனைத்து கட்சிகளுக்கும் பொறுப்பு இருக்குது கேஜ்ரிவாலுக்கு மட்டும் இல்லை டெல்லியில் வந்து அவங்க களத்தில் இறங்கி மற்ற பகுதிகளில் அமைதியாக இருக்கும் பகுதிகளில் ஏன் வந்து அவங்க வந்து ஒரு பேரணி நடத்தலைங்கிற ஒரு கேள்வி எழுதிக்கிட்டே இருக்கு நமக்கு அந்த கேள்விக்கு வந்து பதில் இல்லை இதை நம்ம வந்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்க போறோமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதாவது நமக்கு வந்து சில சில காட்சிகளை பார்க்கும்போது குஜராத் கலவரத்தில் நான் கலவரம் சொல்ல மாட்டேன் குஜராத் தாக்குதலில் நடந்த அதே காட்சிகள் நமக்கு கண்ணுக்கு முன்னாடி வருகின்றன அப்போ வந்து என்னன்னா இதில் வந்து கெஜ்ரிவாலுக்கு முக்கியமான பொறுப்பு இதை வந்து தடுத்து போலீஸ் வந்து தேவையான அளவு இல்லைங்கிறாங்க அதை வந்து யார் தடுத்து சொல்லுங்க சொல்லுங்க ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்லிடுறேன் நிறைய செய்யுங்க ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்றேன் அதாவது என்னன்னா இது நடக்கிறது வந்து இந்த எட்டு தொகுதிகளில் பிஜேபி வின் பண்ண எட்டு தொகுதி எல்லாம்
அந்த அமைதியாக நடக்கும் ஷாகின் பாக்ல துப்பாக்கி எடுத்துட்டு போனது யாரு அவனை பற்றி பின்னணி இன்னைக்கு வரைக்கும் நீங்க கொண்டு வரல இன்வெஸ்டிகேஷனுக்கு வெயிட் பண்ண சொல்றாரு ராமசுப்ரமணியம் ஆனா இன்னைக்கு வரைக்கும் அவருடைய ஐடென்டிட்டி யாரு அவர் யாரு அவருடைய பேக்ரவுண்ட் அதுக்கு முன்னாடி ஜாமியா ஸ்டூடெண்ட் சுட் பண்ண யாரு துப்பாக்கி எடுத்துட்டு போனது முதல்ல இஸ்லாமியர்கள் துப்பாக்கி எடுத்துட்டு போனாங்க அந்த இடத்துல இஸ்லாமிகள் யாரும் எந்த இடத்துல வன்முறை இல்ல 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 நான் முக்கியமான விஷயம் சொல்ல வரேன் அந்த இடத்துல இல்ல இல்ல நான் சொல்றது அவர் ஏன் கத்துறாரு நடுவில் நான் என்ன சொல்றேன்னா அந்த இடத்துல வந்து துப்பாக்கி எடுத்துட்டு ஒரு சாகின் பாக் ரொம்ப முக்கியம் நான் அந்த இடத்துக்கு போயிருந்தேன் முக்கியமான ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு ஒரு ஐம்பது ஐம்பது அடிக்குள்ள வந்து ஒருத்தர் துப்பாக்கி எடுத்துட்டு வரும்போது அங்க வந்து என்னன்னா இஸ்லாமிய இளைஞர்கள் பல பேர் வந்து கொதித்து எழுந்தாங்க இன்னைக்கு யார் திரும்ப அவங்களை தடுத்து நிறுத்துறது அங்க இருக்கிற இஸ்லாமிய பெரியவர்கள் இளைஞர்களை இழுத்து சொன்னாங்க நம்ம எந்த ப்ரொவோகேஷனுக்கு ஆளக ஆளாக கூடாதுன்னு அந்த இடத்துல நான் வந்து அதுக்கு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி நான் இருந்திருக்கேன் அவ்வளவு அமைதியாக அவ்வளவு கோஷம் அவ்வளவு அமைதியா நடக்குது அந்த போராட்டம் இந்த ரெண்டு பேர் துப்பாக்கி எழுந்துட்டு வந்தவனை பத்தி இன்னைக்கு வரை இன்வெஸ்டிகேஷன் பத்தி பேசுறாரு ராமசுப்ரமணியம் ஏன் இன்னைக்கு வரைக்கும் விவரங்கள் வெளியே வரல இல்ல இல்ல ஒரே ஒரு பதில் சொல்றேன் கோட்சையை பத்தி ஒரு இல்ல நான் கோட்சையை பத்தி ஒரு பதில் சொல்றேன் சார் கோபால் கோட்சே என்பவர் கோட்சையுடைய சகோதரர் இவர் வந்து ஃப்ரண்ட் லைன் பத்திரிகைக்கும் டைம் இதழுக்கும் ஒரு ஒரு இன்டர்வியூ கொடுத்திருக்காரு அந்த இன்டர்வியூல அவர் என்ன சொல்றாருனா நாங்க கோட்சே பிரதர்ஸ் நாலு பேரும் ஆர் எஸ் எஸ் இல்லையே வளர்ந்தோம் அப்படி நாங்கள் வந்து அது எங்கள் குடும்பம் அவர் வந்து பின்னாடி வந்து அத்வானி யாரும் வந்து சொன்னப்போ வந்து கோச்சுக்கிட்டார் அவங்க கிட்ட நீங்க எப்படி எங்களை ஆர் எஸ் எஸ் இல்லான்னு இது ரெக்கார்டட் இந்த வரலாறு ஒரு தெரியுமா என்னன்னு தெரியல இல்ல அது ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் அதான் வெயிட் அண்ட் வாட்ச் சிஏஏ ப்ரொட்டஸ்ட்ல இருந்து எல்லாத்துக்குமே ராமசாமி சார் சொல்றாரு மோடிக்காகவும் நம்ம பதினஞ்சு லட்சத்துக்கு வேற வெயிட்டிங் அண்ட் வாட்சிங் அது இல்ல நான் அதுக்குள்ள போக விரும்பல ஆனா என்னென்ன டிப்ளமேட்டிக் விக்டரிங்கிறதுல ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா இந்த பயங்கரவாதத்திற்கு எதிரான போராட்டத்தில் நாங்கள் ஒன்றாக இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஆனா அடுத்த பிரத்துல என்ன சொல்றாருன்னா பாகிஸ்தான் கூட நாங்க பேசிட்டு இருக்கோம்னா இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் டெரரிசம்னாலே பாகிஸ்தான்ல இருந்து மட்டும்தான் அப்படிங்கிற மாதிரி பார்வை இருக்கு ஆனா பாகிஸ்தானையும் சேர்த்து தான் பண்றங்க போது மோடிக்கு இது ஒரு பிரச்சனையா தான் உருவாக்கிட்டு போயிருக்காரு நான் நினைக்கிறேன் உலகத்திலேயே ஒபாமா வந்த போது இல்லைன்னு சொன்னாரு ட்ரம்ப் வந்து வந்தார் விற்றார் சென்றார் அவருக்கு வியாபாரம் முடிஞ்ச பிறகு எல்லாமே பேசுவார் அவரு எல்லாமே சரியா தான் இருக்கும் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இத வந்து நம்ம வேற ஒரு ஆங்கிள் இருந்து பார்க்க வேண்டி இருக்கு இன்னைக்கு வந்து ஆசிய பிரதேசத்துல வந்து இரண்டு ஸ்ட்ராட்டஜி வச்சிருக்காங்க யூஎஸ் ஒன்று வந்து பைவட்டு சைனா சைனா வந்து என்சர்க்கிள் பண்ணுறது அது எப்படின்னா டிப்ளமேட்டிக்கா ஆஸ்திரேலியா ஜப்பான் இந்தியா கூட்டணி ஒன்று வந்து உருவாக்குறதுக்காக ஒரு முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதே மாதிரி ஈரான் ஈரானில் வந்து இஸ்ரேல் இந்தியா அமெரிக்கா இந்த ஒரு கூட்டிருந்து ஒரு ஜியோ பொலிட்டிக்கல் இதில் பார்க்கும்போது பல விஷயங்களில் இந்தியாங்கிற பெரிய மார்க்கெட் என்பது தவிர அது தவிர இவ்வளோ பெரிய நாடு வந்து நம்ம பக்கத்தில் இருக்கிறது அது இருக்கிறதுக்கான முயற்சி ரெண்டு பேரும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சைனாவும் பண்ணுறாங்க அமெரிக்காவும் பண்ணுறாங்க அதனால ட்ரம்ப்புக்கு வந்து இன்றைக்கி வந்து எது எப்போ அந்த பிரச்சனை எழுப்ப வேண்டும் என்று அவருக்கு தெரியும் இப்போதைக்கு நான் வந்து மூவாயிரம் பில்லியன் டாலருக்கு வந்து நான் வந்து மூணு பில்லியன் டாலர் இருபத்தோராயிரம் கோடிக்கு நான் வித்துட்டாங்கும் போது அது ஆனால் இன்னொன்று அதில் வந்து அவர் கிளியராக சொல்ல அது வந்து பேசல இப்ப டெல்லியில் நடந்த விஷயங்களை பேசல அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ற நமக்கு தெரியாது அது ஒரு ரெண்டு பேரும் வந்து உண்மை வெளியே வரும்போது தெரியும் தாக்குதல் பற்றி நான் கேள்விப்பட்டா ஆனா அதை பத்தி நான் அவர்கிட்ட பேசல அப்படின்றாரு அது சிஐஏ அதுல இருக்கக்கூடிய இதெல்லாம் பத்தி நான் அவர்கிட்ட பேசல அப்படிங்கிறாரு பேசுறாங்களா பேசுறாங்க நமக்கு தெரியாது ஆனா ஒரு பெரிய ஒரு ஜனாதிபதி வரும்போது இப்படி நடப்பது என்பதை அவர்கள் கவலையோடு தான் பார்த்திருப்பாங்க இன்னும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் நீங்க வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டெவலப்மெண்ட் எல்லாம் பேசிட்டு இருக்கோம் இந்த நேரத்தில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு தாக்குதல் இந்த மாதிரி ஒரு மத ரீதியான ஒரு பிளவை ஏற்படுத்துற அரசியல் வந்து எப்படி இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து உங்களை வந்து எப்படி பார்ப்பாங்க முதலீட்டாளர்கள் வந்து இந்த நாட்டை வந்து எப்படி பார்ப்பாங்கிறத அமெரிக்கா நம்மளோட அதிகமா கவனிச்சிட்டு இருப்பாங்கிறத நம்ம கவனிக்கணும் அப்ப வந்து இத வந்து இன்னும் கவலையோட தான் பார்ப்பாங்க டிப்ளமேட்டிக்கா வந்து இது ஒரு வெற்றி இல்லைன்னு தான் பாக்குறேன் அதுக்கு முக்கியமான காரணம் இது இப்போ வந்து இந்த மூவாயிரத்து இந்த ஆயுத விற்பனை இருக்குல்ல அவருக்கு என்ன சொல்றாருன்னா நாங்க வந்து எட்டாயிரம் மைலுக்கு திடீர்னு அமெரிக்க பிரசிடென்ட்டுக்கு ஒரு ஞானோதயம் வந்துருச்சு நாங்க எட்டாயிரம
இது வந்து வந்து முக்கியமான இது வந்து பெரிய வெற்றி எதுவும் இல்லை வெயிட் அண்ட் வாட்ச் வேணா பாக்கலாம் அது வந்து இப்போதைக்கு நம்ம அதுதான் சொல்ல முடியும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த ஃபைவ் ட்ரில்லியன் எக்கானமி இந்த மாதிரி கதையெல்லாம் விடுறதை விட்டுட்டு இவங்க வந்து உண்மையான டெவலப்மெண்ட்டுக்கு எதாவது பண்ணணும் ஆனால் பண்ணுறதுக்கான எந்த வழியும் இவங்ககிட்ட இல்லை அப்போ வந்து இந்த பிரிவினை அரசியலை தான் கையில் எடுக்கிறாங்கிறது தான் உண்மை அதனால இம்மிடியேட்டாக அவங்க பண்ண வேண்டியது எது சிஏஏங்கிற சட்டத்தை வந்து வித்ரா பண்ணுறது தான் ஒரே வழி அது இல்லாமல் வந்து நீங்கள் வந்து இன்றைக்கி இஸ்லாமியர்கள் மட்டும் போராடுற மாதிரி ஒரு பிம்பத்தை உருவாக்குகிறார்கள் இன்றைக்கி இஸ்லாமியர்கள் மட்டுமல்ல ஜாமியாவில் போடிய போராடியவர் இந்து மாணவர்களும் இருக்கிறாங்க ஜேஎன்யூவில் பல இடங்களில் வந்து உணர்வு வந்து இது வந்து தேவையில்லாத பிரச்சனை இன்றைக்கி நீங்கள் இந்த சட்டத்தினால வந்து ஃபைவ் ட்ரில்லியன் எக்கானமியை கொண்டு வர போகிறீங்களா அப்படிங்கிற கேள்விக்கு பதில் கிடையாது உங்களால் எதுவுமே ஆறு வருஷத்தில் பாசிட்டிவான ரெக்கார்டு எதாவது ஒரு இடத்துல காமிக்க பிடிக்காது அவங்கள அப்போ வந்து அவங்களுக்கு வந்து என்னென்னா இது வந்து திசை திருப்பும் வேலையாக செய்கிறார்கள் ஆனால் மிகவும் மோசமான டேஞ்சரஸான ஒரு ஒரு நிலவுக்கு வந்து இந்தியாவை கொண்டு போக சென்றுகிட்டு இந்த நேரத்தில் நடராஜன் சொன்ன மாதிரி இன்டெலக்சுவல் இவ்வளவு கோவம் பேசுறாங்க இந்த நேரத்தில் நாங்கள் கோவப்படலன்னா அப்புறம் நாங்கள் எப்பவுமே யாருமே கோவப்படாத முடியாத நிலைமை வர